ওকে তো যেমনটি বলছিলাম আমরা বেসিক্যালি ইংলিশ বাইশ দুই হাজার বাইশ এবং দুই হাজার তেইশ সালে চাকরিতে লেটেস্ট যে গ্রামার প্রশ্নগুলো পড়েছে আমি বলেছিলাম আমরা এগুলো অ্যানালাইসিস করব হ্যাঁ আসলে কোন কোন রুলস থেকে প্রশ্নগুলো আসে আমি টপ একশোটা গ্রামার প্রশ্ন তোমাদের জন্য আমরা সাজিয়েছি আমরা আজকে থেকে সেটি অ্যানালাইসিস করা শুরু করব মূলত তোমাদেরকে এই আনসারটা বলতে হবে তোমরা যখন ব্যর্থ হবে তখন আমি নিয়মটা বলে দিব আরেকবার আর সবাই তো আর আসলে পারবে না কাজেই নিঃসন্দেহে আমাকে আর একবার রিমাইন্ড করে দিতে হবে তোমাদেরকে তো শুরুতেই আমি কোশ্চেনগুলো একটা একটা করে আমরা অ্যানালাইসিস করা শুরু করব সো সর্বপ্রথম তোমরা ট্রাই করবে হোয়েদার ইউ ক্যান গিভ দ্য আনসার অন নট উত্তর করতে পারো কি পারো না এবং রিকোয়েস্ট থাকবে যেখান থেকে প্রশ্নটা নেওয়া হয়েছে জায়গাটাতে লেখা আছে কেউ যেন উত্তরটা দেখে না বলে এটা প্রথম পরামর্শ যাই হোক তো এক নম্বর কোশ্চেন যেটি দেখতে পাচ্ছ আই স্পেন্ট ড্যাশ উইথ দ্য পেশেন্ট আমি রোগীর সাথে ব্যয় করলাম কিছু সময় তো তোমাদের বলতে হবে এই চারটা অপশান থেকে কোনটা রাইট আনসার আগে সঠিক উত্তর বলবে তারপর আমরা ব্যাখ্যা দিব সবাই কথা বলার সুযোগ পাবে আমি একটু ছোট্ট করে ব্যাখ্যা দিয়ে দিব যদি তোমরা লেখাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছো আশা করি আমি হোয়াইট বোর্ড ওপেন করে নিচ্ছি দেখো দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো হোয়াইট বোর্ডটা ঠিকঠাক ইজ ইট অলমোস্ট ওকে ওকে যেমনটি বলছিলাম এখানে যে চারটা অপশান তোমরা দেখেছো একটু হলো সাম টাইম একটু হলো সাম টাইমস আর একটু হলো সাম টাইমস আবার হ্যাঁ সাম টাইম তো এখানে একটা স্পেস আছে আর একটা স্পেস ছাড়া আমরা দেখছি তো আসলে এখানে আমি এই শব্দগুলো আমি জানি না তোমাদের সাথে ডিসকাশন করেছি কিনা এর আগে আমার জানার মতো একবার পড়িয়েছি মেবি সো ফর এজ আই ক্যান রিমাইন্ড সো আমি আর একবার একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এখানে আসলে পার্থক্যটা কোথায় আসলে বাংলা অর্থ লিখে নেয় এবং উদাহরণ লিখে নাও সবাই হ্যাঁ তিনটে শব্দ এখানে দেখো একটি হলো সাম টাইম যখন স্পেস থাকবে সাম টাইম এর বাংলা অর্থ হলো কিছু সময় কিছু সময় লেন্থ অফ টাইম ওর হ্যাঁ এ হোয়াইল অফ টাইম কিছু সময় হ্যাঁ ওয়েট ফর সাম টাইম কিছু সময় অপেক্ষা করো ওয়েট ফর এ হোয়াইল কিছু সময় অপেক্ষা করো হ্যাঁ প্রত্যেকটা দু একটা করে উদাহরণ লিখে দিই ওয়েট ফর সাম টাইম কিছু সময় অপেক্ষা করো তো সাম এবং স্পেস দিয়ে তারপরে কিন্তু টাইম খেয়াল করেছো এখানে একটা গ্যাপ আছে স্পেস ওয়েট ফর সাম টাইম কিছু সময় অপেক্ষা করো আর যদি স্পেস না থাকে স্পেস ছাড়া যদি আমরা শব্দটা লিখি সাম টাইম তখন এর বাংলা অর্থটা কি হবে একটা হলো স্পেস আছে আর একটা স্পেস ছাড়া হ্যাঁ সুনির্দিষ্ট সময় হ্যাঁ ভবিষ্যতে সুনির্দিষ্ট সময় কথাটা বাংলা লিখে রাখো জাস্ট এ পয়েন্ট অফ টাইম ইন দা ফিউচার ভবিষ্যতের ভবিষ্যতে কোন একটি সুনির্দিষ্ট সময় কোন সুনির্দিষ্ট সময় ইংলিশে বলা হয় জাস্ট এ পয়েন্ট অফ টাইম ইন দা ফিউচার উদাহরণস্বরূপ I will surely go to London sometime. Bhavishwata kone ekta shumai ami nishtita London e jabo. So, surely, I will surely go to London. Eka se? I will surely go to London for some time. Kone ekta shunit dishto shumai e jom. E sometime mane maazhe maazhe na. E sometime or tholo. E point of time. I will surely go to London for some time. কোন একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমি লন্ডনে যাব ভবিষ্যতের একটি সুনির্দিষ্ট সময় 
আর সাম টাইম স্পেস দেওয়া থাকলে হলো কিছু সময় ওয়েট ফর সাম টাইম কিছু সময় অপেক্ষা করো তারপরে আমি রোগীর কাছে কিছু সময় অপেক্ষা করেছিলাম যেমন এই প্রশ্নটা যেটা আমরা উত্তর করতে গিয়ে চেষ্টা করেছিলাম আমরা এখান থেকে নিয়ে এসে উত্তরটা আমাদের দেখে ফেলেছি অলরেডি তোমরা কোনটা আই স্পেন্ড ড্যাশ উইথ পেশেন্ট হ্যাঁ আমি রোগীর সাথে কিছু সময় ব্যয় করলাম কিছু সময় তাহলে কিছু সময় হলে কোন একটা সময় ব্যয় করব বোঝালে তখন এটি হতো আর অলরেডি হ্যাঁ কিছু সময় ব্যয় করেছি বা করলাম আই স্পেন্ড সাম টাইম কিছু সময় ব্যয় করলাম উইথ দ্য পেশেন্ট আরও দুটো শব্দ আছে একটু হলো সাম টাইমস আর একটু হলো সাম টাইমস স্পেস দিয়ে আর একটা স্পেস ছাড়া তো এর মধ্যে একটি ডিকশনারিতে সাপোর্ট করে আর একটা শব্দ আসলে ডিকশনারিতেই নেই সেই তিনটে শব্দ আমাদেরকে জানতে হবে সাম টাইমস কোনো স্পেস থাকতে পারবে না मैसे মনে রাখতে হবে সাম টাইম এবং সাম টাইমস এর মধ্যে কোনো স্পেস নেই সাম টাইমস মানে মাঝে মাঝে সাম টাইম ভবিষ্যতের কোনো একটি সুনির্দিষ্ট সময় আর স্পেস দিয়ে একটা শব্দ অ্যাকসেপ্টেড সেটা হলো সাম টাইম কিছু সময় আর সাম দিয়ে যে টাইমস আছে এটার অর্থ কি কেউ বলতে পারে পারে না বিকজ এই শব্দটা ডিকশনারি সাপোর্ট করে না ইটস এ রং ওয়ার্ড হ্যাঁ সো এই যে তিনটে শব্দ আমরা দেখলাম এটার বাংলা অর্থ জানা থাকলে আমরা বলতে পারব ঠিক আছে আই স্পেন্ড সাম টাইম আমি কিছু সময় ব্যয় ব্যয় করলাম উইথ দ্য পেশেন্ট রোগীর সাথে হ্যাঁ ওয়েট ফর সাম টাইম কিছু সময় আমার জন্য অপেক্ষা করো হ্যাঁ আর সাম টাইম মানে ভবিষ্যতের কোনো একটি সুনির্দিষ্ট সময় ইট ইন্ডিকেটস বেসিক্যালি ফিউচার টাইম আশা করি যদি বুঝতে পারে তাহলে পরীক্ষা সঠিক উত্তর করতে পারবে নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টু শি মেড হার্ড ডটার ড্যাশ হোমওয়ার্ক উত্তর বলতে হবে এবং গ্রামারটা একই সাথে আমাকে বলতে হবে বলো দেখি আক্তার হোসেন খুলনা এবং দীপালি খুলনা বলো সে মেইড হার ডটার ড্যাশ হোমওয়ার্ক যেমন বলেছিলাম সাধারণ ইংলিশ গ্রামার এর যে রুলস কোনটা উত্তর হবে বলো সবাই ডু বলছো নাকি ভিন্নতা রয়েছে কারোর মাঝে তাহলে এটি বোঝা গেল এই গ্রামারটা সবাই ধরতে পারছে বিকজ আমরা বলেছিলাম ইংলিশ গ্রামারের সাধারণ যে সাধারণ ইংলিশ গ্রামার হলো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স এ দেয়ার শুড হ্যাভ অনলি ওয়ান সাবজেক্ট ওয়ান ফাইনাইট ভার্ব দ্বিতীয় ভার্বটাকে নন ফাইনাইট করার কথা ছিল টু ডু অথবা ডুইং করার কথা ছিল কিন্তু পাঁচটি ব্যতিক্রম ভার্ব আমরা আলাদা করে পড়তে বলেছি একটু হলো লেট মেক হেল্প হ্যাভ আর গেট সো মেক না হয়ে এখানে মেইড আছে যেমন একটু বলছিলাম লেট মেক হেল্প হ্যাভ আর গেট এই পাঁচটি শব্দ যদি ইংলিশ সেন্টেন্সে থাকে তাহলে একটু থামবে নিশ্চিত হতে হবে এটি পজিটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এখানে পজিটিভ শব্দের অর্থ হলো যে ভার্বকে ব্যবহার করে সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় সত্যি যে পজিটিভ হিসেবে বসেছে তা বোঝার উপায় এদের পরে একটি অবজেক্ট থাকে অবজেক্ট ব্যক্তি অথবা বস্তুবাচক হতে পারে যেমন সে মেইড হার ডটার সে তার মেয়েকে দিয়ে ডু হোমওয়ার্ক বাড়ির কাজগুলো করে নেয় তাহলে কাজটা করবে তার মেয়ে কিন্তু সাবজেক্টটা সে আশা করি এই গ্রামারটা আমাদের সকল ছাত্র জানা আছে এটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি টাইটেল আচ্ছা আমরা পাঁচটি শব্দের কথা বলেছি পরীক্ষা থামতে হবে পাঁচটা ভার্ব আসলে একটু লেট মেক হেল্প হ্যাঁ বার্গেট এদের কিন্তু নিয়ম আছে ভিন্ন ভিন্ন এখন লেট এর পাস্টেন্স লেট কিন্তু মেক এর পাস্টেন্স তো মেড হতে পারে হেল্প না হয়ে হেল্প হতে পারে হ্যাভ না হয়ে হ্যাড হতে পারে গেট না হয়ে গড থাকতে পারে এই তিনটের পরে সর্বদাই ভার্বের বেস ফর্ম হয় কিন্তু হ্যাঁ বার গেটের ক্ষেত্রে ভিন্ন রুলস রয়েছে যারা ভুলে গেছে তারা আর একবার ক্লাসটা দেখে নিও পজিটিভ ভার্ব রেকর্ডিং ক্লাস দেখে নিও তিন নম্বর গ্রামার প্রশ্ন উত্তর করতে হবে ইট ওয়াজ নেসেসারি দ্যাট শি ড্যাশ দ্য মিটিং হ্যাঁ উত্তর করো দেখি হাবিবা খাতুন 
এবং নুসরাত জাহান সেতু বলো দেখি তোমরা দুইজন ইট ওয়াজ নেসেসারি দ্যাট শি ড্যাশ দ্য মিটিং মোহাম্মদ রিয়াজ খুলনা সবাইকে আমি বলছি যারা পারবে তারা চেষ্টা বলবে যখন ব্যর্থ হবে যারা পারবে সেতু বিশ্বাস ঝিনে দেখো বলো তো দেখি অপশন এ আচ্ছা আর একজন বলেছিল অপশন ডি বলেছিল যেমনটা বলছিলাম আর একটু ব্যতিক্রম গ্রামার পড়িয়েছিলাম সৌমেন রয় এবং সোহান খোলা তোমরা কি গ্রামারটা জানো এটা কোন গ্রামার বলতে পারবে সৌমেন রয় জেনে দেখো সোহান খোলা ইট ওয়াজ নেসেসারি দ্যাট এটা কোন গ্রামার হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া এই গ্রামার এর সাবজেক্টিভ মুড তাই না আমি এই গ্রামারটা পড়িয়েছিলাম সাবজেক্টিভ মুড আছে কিছু মুড বলতে তা কখনো নাউন হিসেবে থাকে কখনো ভার্ব হিসেবে থাকে কখনো অ্যাজেকটিভ হিসেবে থাকে সাবজেক্টিভ মুড বেশি মনে রাখতে হবে না সাত আটটা মনে রাখলেই হবে মনে রাখার টেকনিকটা মনে আছে তোমাদের দেখে নিও সার এডিপি এর আদেশ মনে আছে মানতে হবে এটা জরুরি দরকার এবং বাধ্যতামূলক এই যে দরকার নেসেসারি লেখা আছে সেটা দেখবে সো কিছু শব্দ আছে আমরা বলেছিলাম এদের পরে যদি দ্যাট ক্লজ থাকে একটু হলো সাজেস্ট এস তে কি হবে বলো সাজেস্ট আই তে কি হবে ইম্পর্টেন্ট ইম্পারেটিভ আর তে রিকোয়ার রিকোয়েস্ট হ্যাঁ মনে আছে মনে পড়েছে সবার এতে আস্ক অ্যাডভাইস হ্যাঁ ডি তে ডিমান্ড ডিজায়ার পি তে প্রিফারেন্স প্রপোজাল আদেশ এডিপি এর আদেশ মানা জরুরি দরকার এবং বাধ্যতামূলক জরুরি হলো আর্জেন্ট দরকার হলো নেসেসারি বাধ্যতামূলক হলো কম্পালসারি বা অবডিকেটরি এই শব্দগুলোকে আমরা বলে থাকি সাবজাংটিভ মুড ইংলিশ গ্রামার বলছে কোন ইংলিশ সেন্টেন্সে সাবজাংটিভ মুড এর পরে যদি দ্যাট ক্লস থাকে দ্যাট এখানে যেমনটা আছে দ্যাট দ্যাট দ্বারা নতুন আর একটি ক্লস সৃষ্টি হলে সাবজেক্টের পরে সর্বদাই ভার্বের বেস ফর্ম হবে আর একটা শব্দ হিডেন থাকে তার নাম হলো শুড অ্যাকচুয়ালি হওয়ার উচিত ছিল ইট ওয়াজ নেসেসারি দ্যাট এটা দরকার ছিল যে সে শুড জয়েন দ্য মিটিং কিন্তু শুডটা হিডেন থাকবে শুডটা লেখা যাবে না ইভেন অপশন এতে যদি শুট শুট জয়েনও থাকতো সেটিও ভুল মনে রাখতে হবে অনলি জয়েন ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আমি আবারও বলছি সাবজেক্টিভ মুডের পরে দ্যাট দ্বারা যে নতুন প্লস সৃষ্টি হবে এদের পরে সাবজেক্টের পরে সর্বদাই ভার্বের বেস ফর্ম হবে তো তোমরা যারা ভুলে গেছো তাদের দায়িত্ব হলো পুরো গ্রামার ইউ ক্যান নট অ্যাপ্লাই হ্যাঁ ও বলছে সি আসে বিধায় জয়েন্স হবে নো ব্যতিক্রম বুঝতে পারছো যেমন আই থট আমি ভেবেছিলাম ग्रामर इंगलिस ग्रामर साधारण रूल हलो যদি কোনো ইংলিশ সেন্টেন্সে দুটো ক্লজ থাকে এবং কনজাংশন রয়েছে মাঝে দ্যাট কনজাংশন সাধারণ গ্রামার হলো প্রথম ক্লজটা যে টেন্সে আছে পরেরটাও সেই টেন্সে হবে অর্থাৎ প্রথমটা প্রেজেন্ট টেন্স হলে পরেরটা প্রেজেন্ট টেন্স প্রথমটা পাস্ট টেন্স হলে দ্বিতীয়টা পাস্ট টেন্স 
কাজে আই থিঙ্ক না হয়ে আই থট আমি ভেবেছিলাম পাস্টেন্স কাজে দ্য গ্রাস নিডস না হয়ে নিডেড কাটিং পাস্টেন্স এটা রাইট তাহলে ওর ধারণা ইট ওয়াজ নেসেসারি দ্যাট এটা পাস্টেন্স তাহলে সি জয়েন দ্য মিটিং হওয়ার কথা কিন্তু এটা কেন অপশান এ হলো ডি না হয়ে কারণ প্রথম ক্লজে দ্যাট ক্লজের প্রথম অংশটি যদি সাবজেক্টে মোট থাকে তাহলে তখন সাধারণ গ্রামারের রুলস অ্যাপ্লাই করা যাবে আশা করি সে বুঝতে পারছে যেটা ব্যতিক্রম কারণ প্রথম ক্লজে কি আছে সাবজেক্টে মোট আছে ওকে এরপর একটা বলো দেখি দ্য ম্যান গট ইউজ টু ড্যাশ এ ওয়ার্ক এভরি মর্নিং ঠিক আছে সম্পা খাতুন এবং গৌরাঙ্গ গুহ দুইজন মিলে বলো দেখি স্যার টেকিং হবে টেকিং হবে একজন বলেছে বি টেকেন একজন বলেছে সি টেকিং সাধারণ নিয়মে বলার চেষ্টা করেছে আসলে ইউজ টু এর ব্যবহার এটিকে মনে রাখতে হবে প্রাইমারি শিক্ষক নিবন্ধন পিএসসি এর যে কোনো চাকরিতে গ্রামার প্রশ্ন এই যে প্র্যাকটিস করিয়ে দিব একশোটা নিয়ম এর মধ্যেই থাকবে ইনশাআল্লাহ একশোটা প্র্যাকটিস করতে যে যে রুলসগুলো আসবে এর মধ্যেই থাকবে এর বাইরের কোনো গ্রামার থাকবে না এবং এটিই ফাইনাল গ্রামার ধরে নিতে পারবে হুম সো একশো পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে হ্যাঁ বাইশ আর তেইশ সালে সব মিলাই একশোটা গ্রামারই পড়েছে মনে করো আর খুঁজে পাবে না আমি সব খুঁজে খুঁজে ফাইন্ড আউট করে করে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি সো যেমন তো বলছিলাম হ্যাঁ শিট দিয়ে দিব পিডিএফ করে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এখন না দেখো ইউজ টু এর সাধারণ ব্যবহার হলো ইউজ টু এর পর ভার্বের বেস ফর্ম হয় এটা হলো সাধারণ রুলস ইউজ টু একটি আমরা জানি ইউজ টু মডাল ফর এদের পরে ভার্বের বেস ফর্ম হয় হি ইউজ টু স্মোক হবে নাকি স্মোকস হবে গ্রামার বলছে ইউজ টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম হবে স্মোক ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কিন্তু ইউজ টু এর আগে যদি বি ভার্ব থাকে অথবা গেট শব্দটা থাকে তখন ভার্বের সাথে আইনজে যুক্ত হয় হি ইউজ টু থাকার কারণে স্মোকিং হয়ে গেল স্মোক না হয় স্মোকিং কারণ ইউজ টু এর আগে বি ভার্ব আছে বি ভার্ব বলতে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এই পাঁচটি শব্দ অথবা গেট শব্দটা থাকে হি গেট ইউজ টু তখনও স্মোক না হয়ে স্মোকিং হয় আশা করি যারা ভুলে গিয়েছিল তাদের মনে পড়েছে তাহলে সাধারণ গ্রামার হলো ইউজ টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম কিন্তু ইউজ টু এর আগে যদি বি ভার্ব থাকে বা গেট শব্দটা থাকে তখন ভার্বের সাথে আইনজে যুক্ত হয় এই কারণে দ্য ম্যান লোকটি গট ইউজ টু ইউজ টু এর আগে গেট এর পাঁচটি গট আছে এই কারণে উত্তর হবে টেকিং এ ওয়াক এভরি মর্নিং প্রতিদিন সকালে হাঁটতে অভ্যস্ত ছিল লোকটি গট ইউজ টু টেকিং এ ওয়াক এভরি মর্নিং গট যদি না থাকতো তাহলে অনলি এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার হতো টেক হতো ক্লিয়ার সবার কাছে এরপরে আসো কোশ্চেন টাই ফাইভ পাঁচ নাম্বার কোশ্চেন মাহবুবা আক্তার আখি ঢাকা এবং রাবি অবশ্যই চাপায় না ভগবান বলো দেখি তোমরা দুইজন দুরি ড্যাশ আন এনিওমাস ইন গিভিং ভার্ডিক্ট পারবে না পারলে যে পারবে সে বড় উইথ এক্সপ্লানেশন ব্যাখ্যা সহ কথা সত্য একটি ছোট্ট ইংলিশ গ্রামার লিখে দিয়েছিলাম কালেকটিভ নাউন কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হলে এদের পরে ভার্ভ হবে সর্বদাই সিঙ্গুলার তবে ভিন্ন মত পোষণ করলে ভার্ভ পুলুরাল হয় যেমন রুমি বলছিল কথা সত্য তো এখানে ভার্ভ তো সিঙ্গুলার দুটো ভার্ভ আছে তাহলে একটু মেধাবী তাদের কাছে আমার প্রশ্ন দ্য জুরি বিচারক মণ্ডলী দ্য ফ্যামিলি দ্য ক্লাস দ্য কমিটি দ্য অডিয়েন্স হ্যাঁ দ্য পুলিশ দ্য আর্মি কালেকটিভ নাউন কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হলে এদের পরে ভার্ভ হবে সর্বদাই সিঙ্গুলার তোমরা কি চাচ্ছ আরো ধীরে বলবো তোমরা লিখে লিখে নিবে এমনটি নাকি স্মরণ করিয়ে দিলেই হবে আমরা তখন রিভিশন ক্লাস চলছে তাই না বুঝতে পারছো আমার কথা 
এখন কি আবার ধরে ধরে লেখাতে হবে নাকি একবার বলছি পরে আরেকবার রেকর্ডিং শুনে লিখে নিও কোনো অসুবিধা নেই আমি আবার বলছি কালেকটিভ ডাউন কোন সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হলে এদের পরে ভার্ব হবে সর্বদাই সিঙ্গুলার মাই কোশ্চেন কালেকটিভ নাউন আসলে কোনটা যে শব্দ দ্বারা সমষ্টিকে নির্দেশ করে অর্থাৎ শব্দটা শুনলেই মনে হয় যার মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি বা বস্তুর উপস্থিতি রয়েছে একটা শব্দের মধ্যে একজন দিয়ে হবে না যেমন ক্লাস বলতে একটি শ্রেণীতে অসংখ্য ছাত্র থাকে কমিটি হতে পারে টিম গ্রুপ জুরি ফ্যামিলি হ্যাঁ অডিয়েন্স ক্রাউড মানে ভিড় দ্য পুলিশ দ্য আর্মি এটা কালেকটিভ ডাউন এবং এদের পরের ভার্বটি সর্বদাই সাধারণত সিঙ্গুলার হয় কারণ এরা যদি কোনো বিষয় ভিন্ন মত পোষণ করে তখন ভার্ব হয় পুলুরাল তাহলে দ্য জুরি মানে বিচারক মণ্ডলী এদের পরে ভার্ব হবে সিঙ্গুলার কিন্তু এখানে তো দুটো সিঙ্গুলার ভার্ব আছে একটি ওয়াজ আর একটি হ্যাজ এখন বলো এ অর সি হুইস ইজ দ্য রাইট ওয়ান এবং কেন কে বলবে বলো না জেনে বলা যাবে না প্রথম পরামর্শ হলো না জেনে বলা যাবে না জানতে হবে নিশ্চিত হতে হবে দেন বলতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো অনেকে হ্যাজের কথা বলেছে সঠিক বাংলা ছিল অজ্ঞাত ব্যক্তি বা অপরিচিত ব্যক্তি হ্যাঁ এখানে দেখাচ্ছে একমত হয় দুটো মিনিং রাইট হ্যাঁ ইউনিফর্ম কনসিস্টেন্ট একমত সহমত পোষণ করা ঠিক আছে তো এখন ওটা হ্যাজ না হয়ে কেন ওয়াজ হবে সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে হবে আমরা বলছি ওয়াজ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার দ্য জরুরি ওয়াজ আন এনি ওয়াজ বিচারক মণ্ডলী ছিল একমত ইন গিভিং ভার্ডিক্ট মানে রায় দেওয়ার জন্য ভার্ডিক্ট জাস্ট ভার্ডিক্ট হলো আদালতের যে রায় হ্যাঁ সেই রায়কে ভার্ডিক্ট বলা হয় সো ইন গিভিং ভার্ডিক্ট মানে রায় দেওয়ার জন্য তারা সহমত পোষণ করেছিল তাহলে ওয়াজ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হ্যাজ কেন ভুল ভাবছ এনিবডি এলস তারা সহমতে আসে ইন গিভিং ভার্ডিক্ট আর ওয়াজ আন এনি হ্যাঁ আন এনি ওয়াজ ইন গিভিং ভার্ডিক্ট দেখো দুটোই সিঙ্গুলার এখন ইংলিশ গ্রামার বলছে দুটোই টেন্সকে সাপোর্ট করে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু দুটো সিঙ্গুলার থাকলে দুটোকেই তো উত্তর বলতে পারবে না পরীক্ষার হলে আমার পক্ষ থেকে সাজেশন হলো যখন দুইটা উত্তর থাকবে প্রথম যে উত্তর সেটাকে টেক করবে আমি কিন্তু এমনটি বলছি না যে হ্যাজটা ভুল বিচারক মন্ডলী সম্মত আছে রায় দেওয়ার জন্য দুটো রাইট বিকজ এই সেন্টেন্স এখন এক ভার বা টাইম নেই যেহেতু অ্যাডভার বা টাইম নেই তাহলে একটি বাক্য সকল টেন্সে লেখা যায় এটি গ্রামার তো দুটোই যদি সঠিক উত্তর হয় তাহলে রুলস অনুসারে প্রথমটাকে টেক করতে হবে এটা আপাতত ব্যাখ্যা দিচ্ছি ঠিক আছে সো ওয়াজ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে আসো কোয়েশন নাম্বার সিক্স বলো মিতু শবনম এবং নাইমুর রহমান খুলনা দুইজন মিলেই বলো দেখি ইট ওয়াজ রেইনিং হ্যাভিলি ইয়ে গতকাল প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল তাহলে আন এনি ওমাস বুঝতে পারছো তো ওটা বাংলা অর্থ হলো সহমত পোষণ করা একমত হওয়া ইট ওয়াজ রেইনিং হেভিলি প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল পাস্ট কন্টিনিউ টেন্স 
So the dust out. Even Shatish Harman Sultan Akulna, Tarabola Sister Kores, Lose, can it be Ponzan Shandras? Bolo de Hi, the Kid Holland Tarabuli. Sir, would not go, sir. Can I bolo to would not carry on a hole to one? Possibly, wish to Silo Icarnetara, Bodrovish in Tantanilo by the Zabina and Kitara by the Zabina. Did not go, sir. Did not go. Did not go. Like a wood active formal language, Shadran with a request, Kote, huh? Kauke Bakonokis with a shoparish Kote, on Ruth Kote, Uta Babhor Korahoi, formal English. A kind of formal Kuna Bapana. It was raining heavily, possibly, wish to Silo past continuous tense. English grammar is Shadran rules. I want to tell you, I'm due to clause of the Potom clusters the past tense attack a poret of past tense. Potom to present tense attack a poret of present tense of it. Shadar and grammar. A can consumption of a source, shooter. They did not go out. Possibly, we still see a carnet are a bide galona. Are a bide design. Okay. Question number seven. Chavaki commission response got to have a dollar mondol. Even so, my Lima Kulna. By rotation, eh? it is time for dash his bad habit. Grammar Shahu Turbul. Sustaining the reposition of Pore. Thank you. It is time, it is high time for a pastor. Tarakota Turabe, the duo. Yes, uh, it is. Uh, it is. 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 English sentence is the it is time, it is high time, as if as though wish fancy thaki. Either porter clause t, porter clause hot the whole shake clause at a subject thakta of act of heart thakta of the porter clause thaki, tall shake clause to past tense of it. Then it is time, huh? We study well, like a wish studied well. Studied well. It is high time we studied well. When I put to show my mother Balopola like a color. Remember, subject Taktobe Shaketri Kitaktobe? Subject. Kin to it is time by it is high time for the preposition solace. Tal preposition is the Shadar and Nyom Shay Nyom Babahar Kutta. Udaran Shar, it is time to go. But it is high time by it is time for go have a going hobby. Remember, it is time for us to not clause that we have to prepositions of the preposition is the shadar or neom to the preposition for a barber based form. Why to Sarah Shockle preposition for the corner preposition for a barber slave barber shat in the cotta should the form the corner preposition without two. So it is time to go at our right, it is time for going at your right. It is time for going at your right. But it is time by it is high time to the subject that it is past tense of it. As a tarushan, it is time for dash. A kind of preposition so let's say. A current for sensing his bad habit. Get opposed to Shumai, Tarkara Pabash Poribotum correct. Kit to the Bakut Amonho, it is time we subject that to by he that to Tokon sensed his bad habit character. And it was other person. I'm jumping the subject to subject not a clear. Two plus this come. Two plus one. 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 Two plus Two sala on the zero preposition as lab barbash at the end the hobby. Recording the key? Well, the key also with the name. Okay, for a tabolo the Salman Katun Gazipur Evangin Nikuna, do you mean a question type eight? He told me that he does watching the movie. 
স্যার হ্যাট ফিনিশড আচ্ছা ও বলতে চাচ্ছে গ্রামারটা বলতে পারবে ক্যান আই ট্রাই টু স্যার দ্যাট কনজাংশনে যদি প্রথম অংশে ফার্স্ট টেন্সে থাকলে দ্বিতীয় অংশে আছে ফার্স্ট পারফেক্ট স্যার ফার্স্ট ইনডিফাইনাইট হতে পারে स्वाभाविक भाव्य कथा কিন্তু এখানে কোনো past tense পরেরটা নেই আছে past perfect কাজে past indefinite না থাকলে past perfect এটা গ্রহণ করা যাবে তোমরা হয়তো ভাবছো was finished এটা past tense ওটা তো past tense না ওটা past indefinite tense এর passive voice তো একে বাক্য কখন passive এ লেখা যায় আর কখন যায় না দেখো যদি লেখা থাকতো he told me that সে আমাকে বলল যে হ্যাঁ সে আমাকে বলল যে সে সিনেমাটা দেখেছিল এটিও রাইট হতে পারতো he watched the movie प्रश्न शर्त প্যাসিভে তুমি তখনই লিখতে পারবে যখন সাবজেক্ট শুরুতে না থেকে শেষে থাকবে কিন্তু এখানে যে কাজটা করেছে সে তো শুরুতেই আছে যে সিনেমাটা শেষ করেছিল সে সাবজেক্ট অবস্থান করেছে কাজে সাবজেক্ট যদি শুরুতেই থাকে বাক্যটাকে অ্যাক্টিভলি দেখাতে হবে অবজেক্ট শুরুতে আসলে প্যাসিভে দেখানো যায় সহজ কথা ভার্বের কাজ যে করে সে যদি সাবজেক্টে অবস্থান করে বাক্যটা অ্যাক্টিভে লিখতে হবে আর যে কাজটা করেছে সে যদি সাবজেক্টে না থাকে তখন প্যাসিভ ভয়েসে লিখতে হবে এখান তো এমন কথা বলেনি যে মুভি ওয়াজ ফিনিশড হ্যাঁ বুঝতে পারছো দা মুভি ওয়াজ ফিনিশড ওয়াচিং বাই হিম যদি এমন থাকতো তখন রাইট হতে পারতো সিনেমাটি তার দ্বারা দেখা হয়েছিল তাহলে এই বাক্যটা আমরা অপশান বিকে নিতে পারছি না কারণ হি সাবজেক্ট হিসেবে আছে অ্যাক্টিভ ভয়েস ব্যবহারের যে সাধারণ নিয়ম সাবজেক্ট শুরুতে থাকলে অ্যাক্টিভে লিখতে হবে প্যাসিভে লেখার সুযোগ নেই যেহেতু সুযোগ নেই তাহলে বি কে নেওয়া যাচ্ছে না বুঝতে পারছো রাহান কেন বি নিতে পারলাম না জি স্যার কারণ হি সাবজেক্ট যদি থাকে বাক্যটা অ্যাক্টিভে নিতে হবে আর ওয়াজ ফিনিশড তো প্যাসিভ ভয়েস এটা সম্ভব নয় এই কারণে এটা ভুল যা অল্প অল্প ধারণা দিই ধীরে ধীরে শেখো একদিনে সব হ্যাড ফিনিশড হলো না হ্যাঁ হ্যাড ফিনিশড ইজ দা রাইট आंसर হি টোল্ড মি দ্যাট সে আমাকে বলল যে হি হ্যাড ফিনিশড ওয়াজ ইন দা মুভ তাহলে সামারি হলো দ্যাট ক্লজ এর আগে past tense থাকলে পরেরটা past tense হবে past tense মানে past indefinite হতে পারে ग्रामारे ग्रामार बोलो देखी दीपंकर মাসুরা খানম গোপালগঞ্জ অ্যাভয়েড ড্যাশ সেম মিস্টেক এগেইন এই প্রশ্নটা নেওয়া হয়েছে ব্যারেন্স এবং ক্লিপস টোফেলে লেখা আছে আমাদের শীটে আমি পড়ানোর সময় বলেছি এক কয়েকবার এটি বলো দেখি এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কোনটি কে বলতে পারে স্যার ইউ স্যার ইউ ধন্যবাদ আসলে ইউ হলো সাবজেক্ট मन দুইজন সঠিক বলেছে ঠিক আছে বৃষ্টি নিপা মিরা তারা সঠিক বলেছে যে হি অ্যাভয়েড ইউ অ্যাভয়েড তুমি এরিয়া চলো 
making same mistake again karon amra kichu verb bolechilam tomader english grammar er sadharon rules holo ekta clause e ekta subject thakle ektai finite verb thakbe ditiyo verb ta ke obosshoi non finite korte hobe non finite mane hoy to jukto verb othoba verb er sathe ing 100 ta sentence er moddhe 95 tai 2 plus verb hoy kokhon ing hoy she list ta ami tomader ke likhe diyechi ha oi je ekta shortcut rules likhe diyechilam marup spdc ke ekto bhoy pay na mone ache na मारूपीडीसीटेक आईडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस और कल के तुम्हारे रात साढ़े आठटा क्लस आज के कन्टिन्यू करब न